Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Videoblog. Was es schon lange nicht mehr gab, waren Videos zum Thema Bildbearbeitung. Und das möchte ich ändern. Es sind ein paar Themen geplant. Es geht nochmal um das Thema Color Management, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und verschiedene andere Bildbearbeitungsthemen. Starten möchte ich heute mit einem Thema, was euch sehr, sehr wichtig ist, wo ich sehr viele Zuschriften bekomme, das Thema Farblooks. Und ähm, ich werde euch auch zeigen, wie ich sowas bei mir in Photoshop selbst mache, aber ähm, ich nutze auch sehr gerne Plugins. Und da vor allem eines, und zwar Alien Skin Exposure. Im Moment ist die Version 10.2 oder X2. Ähm, und ich möchte euch mal zeigen, was man damit alles machen kann und warum ich genau dieses Plugin verwende. Eins von weg, warum nutze ich überhaupt Plugins? Im Prinzip ist alles mit Photoshop Bordmitteln möglich, aber bei mir ist einfach der Faktor Zeit. Und äh, da bietet mir Alien Skin Exposure doch sehr, sehr viel und äh, das zeige ich euch am besten mal anhand eines Beispielbildes. Ja, ich habe mir hier mal ein äh, Bild ausgesucht. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr mich auf Facebook verfolgt. Da habe ich nämlich genau die Frage gestellt, ob ich das Thema Farblux mit Exposure mal interessiert. Und äh, an dem Bild habe ich noch nicht viel gemacht. Also ein paar, ihr seht hier ein paar Optimierungen in Lightroom, den Weißabgleich ein bisschen verschoben und hier ein bisschen mit den Tiefen und Lichtern gespielt. Und das war es eigentlich schon. Und das Bild möchte ich jetzt mal in Photoshop bearbeiten. Ähm, ich öffne das Bild mal in Photoshop. Und ähm, ich möchte das Bild nicht retuschieren. Ich habe in äh, ähm, Facebook geschrieben, Be Bearbeitungsdauer eine Minute und genauso war es auch. Ich habe an dem Bild gar nichts verändert. Das ist hier immer noch die RAW-Datei. Und ähm, dann gehe ich einfach mal auf Filter Alien Skin Exposure X2 oder 10.2 oder wie auch immer. Also vorher waren die Versionen irgendwie, meine letzte war vorher 8. Also, wie auch immer es heißt, vielleicht weiß es ja einer von euch. So, wie sieht Alien Skin aus oder was ist das Besondere? Also ich habe auf der linken Seite hier die Presets, die ich wählen kann. Ich kann mir noch das Histogramm vom Bild anzeigen lassen. Ich lasse es aber meistens hier auch so eingestellt, dass ich das komplette Bild sehe. Und dann seht ihr hier eine Fülle von verschiedenen Presets, die wir auf unser Bild anwenden können werden ähm, Looks, die jetzt eher auf die, die Helligkeit des Bildes eingehen, zum Beispiel hier diese Bright Looks oder auch die Bokeh Looks, da geht es eher darum, ähm, bewusste Unschärfen ähm, oder Till-Shift-Effekte in das Bild einzufügen oder, oder, oder. Also ihr seht schon, ihr habt hier eine Fülle von Möglichkeiten ähm, oder auch hier unten diese ganzen mal ganz extrem low vier aufnahmen und noch cross-processed. Also ihr seht hier, wir haben hier ganz extreme Farblooks, die wir auf unser Bild anwenden können. Ähm, was aber teilweise, wie zum Beispiel der hier, äh, schon gar nicht so schlecht aussieht. Also da könnte ich jetzt einfach mal draufklicken und ähm, das wäre es dann. Dann hätten wir schon unser Look. Ähm, Soweit, so gut. Das ist was, was andere... Ähm, Farblook-Programme auch bieten die Möglichkeit. Ähm, was für mich das Besondere ist bei Exposure, ähm, dass ich wirklich alles noch verändern kann. Und äh, ich gehe mal ganz kurz hier rein. Ähm, ich gehe mal in die Cinema Looks und suche mal einen, den ich recht gern verwende. Das also geht so ein bisschen in die Cyan-Braun-Richtung. Ähm, passt häufig sehr, sehr gut ist zum Beispiel der hier. Und das Schöne bei Exposure ist jetzt, dass ich alles, was das Programm verändert, also ihr seht hier, das sind die Basiskorrekturen, dann werden Detailkorrekturen wie Sharpening und so weiter, neueste Reduktionen gemacht, dann Farbveränderungen mit Sicherheit eines der, der wichtigen Geschichten. Hier natürlich vor allem die Tonkurve ist verändert worden und bei allen Punkten kann ich eingreifen. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen und kann sagen, ich möchte die Tonkurve aber ein bisschen flacher haben zum Beispiel oder noch steiler haben für noch mehr Kontraste. Also ich kann hier wirklich in feinen Nuancen den Look noch bearbeiten oder ich kann zwar sagen komplett ein, ein Element des Looks möchte ich gar nicht haben, wie zum Beispiel hier diese Scratches, ähm, die gefallen mir in dem Fall nicht, kann ich sagen, blend sie mir einfach aus. 
Ähm, und das ist das Schöne, dass ich ähm, hier den Look oder auch zum Beispiel die Vignette ist mir jetzt persönlich zu so stark. Wir lassen die Vignette mal weg. Ähm, und ähm, ich kann hier also jedes einzelne Element des Looks noch korrigieren. Aufpassen müsst ihr bei solchen Looks, wie zum Beispiel Bokeh hier unten oder Fokus. Ähm, es gibt Looks, da werden Glow-Effekte oder bewusste unscharfe Effekte oder auch bewusstes Korn über, über das Bild gelegt. Wenn ihr das nicht möchtet, wichtig hier deaktivieren. Ähm, in dem Fall weiß ich, bei dem Look passiert nichts, aber äh, ihr könnt über diese Schalter hier vorne, könnt ihr den jeweilige, die jeweilige ähm, Änderung aktivieren oder deaktivieren. Und ähm, was neu ist in den neuen Versionen, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht noch die alten Versionen von Exposure kennt, 6, 7, 8, ähm, da war es das jetzt, was ich machen konnte. Das heißt, dann habe ich das Bild an Photoshop übergeben. Und dann habe ich früher ähm, das Programm einfach nochmal gestartet und habe mir noch einen anderen Look rausgesucht. Denn früher war es so, da gab es die, die Nickfilter, filter gibt es ja immer noch, die werden leider nicht mehr unterstützt. Ähm, bei den Nickfiltern hat man den, den, den Look sofort erkannt, aha, das ist Nickfilter so und so. Das mag ich persönlich überhaupt nicht. Auch hier ist es natürlich so, würde ich den Look, das Bild jetzt einfach so nehmen, ähm, würde mir sofort, ah klar, ist der Technicolor-Look aus den, aus den Cinema-Looks von, von Alien Exposure, ähm, würde mir sofort erkennen. Also habe ich früher ähm, immer mehrere Farbvarianten von einem Bild mir erzeugt und die dann über die Deckkraft in Photoshop gemischt. Jetzt kann ich sagen, ähm, okay, der ist als Grundlook schon mal nicht schlecht, aber ich möchte hier einfach noch einen Layer hinzufügen. Also füge ich noch einen zweiten Layer hinzu und äh, da gehe ich jetzt mal in die Color Fading Looks. Ähm, da seht ihr schon, das sind einige, jetzt haben wir hier so einen kühlen Look. Und hier auf der linken Seite in Vorschaufenstern seht ihr, wie würde, wie würde der Bild, das Bild aussehen, wenn ich das auf das reine Hintergrundbild anwende. Aber was wir hier haben, wir haben ja schon eine Farblook-Ebene drüber und deswegen sieht das Bild in der Mitte anders aus wie die Vorschaubilder hier auf der Seite. Ich gehe mal hier hin und sage, ich möchte das Color-Foto. Ist ein sehr schön warmer Farblook, gerade im People-Bereich, weil ich nehme den Warm Skin, der gefällt mir noch etwas besser, der hat nämlich keine Vignettierung, da muss ich nichts ausschalten. Ja, und jetzt wird es schon sehr, sehr dunkel und ähm, ich verliere auch vielleicht ein bisschen was, aber ich habe noch nicht genug. Ich möchte noch einen weiteren Layer hinzufügen. Ähm, in dem Fall gehen wir mal in die Bright Looks und wir nehmen mal hier den Gold Look. Und jetzt habe ich also sozusagen drei Farblooks übereinander. Ich kann hier immer über die Schalter hier mir anschauen, aus, an, was bewirkt diese, diese einzelne Ebene. Ja. So würden die Bilder jeweils aussehen ohne die andere. Und so sieht die Kombination der Dreien aus. So, und was ich jetzt noch machen kann, ich kann über die Deckkraft der einzelnen Look-Ebenen hier noch steuern, wie sieht mein Endergebnis aus. Ich gehe hier mal auf die mittlere Ebene, das ist die, die das Bild so extrem dunkel macht, und nehme einfach mal die Deckkraft ein bisschen nach unten. Und wir schauen mal, wie der Look da aussieht. Je stärker ich mit der Deckkraft nach unten gehe, natürlich, ähm, umso weniger spielt die Farbigkeit von der Ebene hier eine Rolle, umso mehr kommt diese ähm, äh, Cyan-Braun-Tonung sozusagen der untersten Ebene äh, hervor. Und das Ganze wird auch noch deutlich heller. Ich mache es nochmal an und aus. So sieht es ohne das Ganze aus, so sieht es mit aus. Und die Helligkeit und natürlich auch ein bisschen den Farblook kann ich noch steuern über die oberste Ebene, die Goldebene. Wenn ich die jetzt nach unten setze, seht ihr, wird das Bild wieder deutlich dunkler. Ja, und deswegen lasse ich die mal schön hier oben gleich ein kleines bisschen zurück. Und ich könnte jetzt sogar auch sagen, okay, der Look an sich ist cool, aber insgesamt möchte ich die Deckkraft von dem Look ändern. Möchte ich in dem Fall nicht, weil der mir eigentlich sehr gut gefällt, aber ich könnte hier sozusagen die Deckkraft aller drei Ebenen ähm, steuern, wie sie auf mein Bild angewendet werden. So, jetzt setzen wir wieder auf 100% und das war's. Ich gehe hier auf Apply und ich habe meinen Farblook in dem Bild. 
hätte ich jetzt nicht so viel erzählt, ähm, wie ich es getan habe, dann wäre das tatsächlich eine Geschichte. Das heißt, es wäre nach einer Minute fertig mit meinem Farblook. So schnell kann es gehen und das ist der Grund, warum ich Alien Skin Exposure verwende. Ähm, ich zeige euch nochmal hier den Vorher-Nachher-Effekt. Vorher, sorry, vorher und nachher. Und wie gesagt, die Gründe, warum ich es nehme, ist die extreme Zeitersparnis. Ich könnte diesen Look natürlich genau über Grad Einstellungsebene, Gradationskurve, Farbverlauf und, 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 könnte ich auch in Photoshop realisieren. Überhaupt kein Problem. Aber dazu brauche ich Zeit. Ich werde euch in einer der nächsten Folgen nochmal zeigen, wie ich in Photoshop auch schneller arbeiten kann. Thema Color Lookups. Das zeige ich euch noch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit Alien Skin Exposure arbeite ich sehr, sehr oft. Wenn es nicht ausschließlich ist, so wie bei dem Bild, kommt ein, ein oder zwei oder drei Farblooks aus Alien Skin Exposure mit Sicherheit in Kombination mit verschiedenen Einstellungsebenen vielleicht auch noch aber ist eigentlich bei fast jedem meiner Bilder dabei. Ich stehe auf Farblooks, ich gebe es ganz offen zu. Und wie gesagt, die Gründe, warum ich es verwende, es geht einfach wahnsinnig schnell und ich kann jeden Parameter, den Alien Skin ändert, kann ich für mich persönlich modifizieren und so den Look meinem persönlichen Geschmack anpassen. So, das war mal eine erste zugegebenermaßen kurze Folge zum Thema Farblooks. Wenn ihr Fragen habt oder Wünsche habt, was möchtet ihr denn noch gerne hören zum Thema ähm, Bildbearbeitung, schreibt mir es einfach in die Kommentare unter das Video und ich schaue, dass ich euch die nächsten, äh, in den nächsten Videos die Wünsche dann erfüllen kann. Bis dann, macht's gut.